ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അഫ്ഗാനി ഓംലേറ്റുമായിട്ടാണ് അഫ്ഗാനി ഓംലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഓംലേറ്റാണ് ഇത് വിദേശത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഓംലേറ്റാണിത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നാല് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും സോസും കൂടി ഇതിലേക്ക് വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ വേണം ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ശരിക്ക് വെന്ത് കിട്ടാനും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ വെളിച്ചെണ്ണ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാത്രം ഇട്ടാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ കുഴയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് വാടി വന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലേ ഒരുവിധം വേവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നല്ലോണം കണ്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി വേവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വേവൊന്നും അതിനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് വെന്ത് നല്ലോണം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ അത് മുരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വരണെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു വിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ സവാളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിധം ഒന്ന് ശരിക്കും വാട്ടിയെടുക്കാം ഒരു ഒത്തിരി വാടാനൊന്നും ഇല്ല ആ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കിടന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയും എല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ചെറിയൊരു വേവും ഉള്ളൂ ഒത്തിരി വേവൊന്നും അതിനില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ കാണാം വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതിനൊത്തിരി വേവൊന്നുമില്ല പച്ച പച്ചപ്പൊന്നും മാറാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാം പച്ചക്ക് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ നമ്മളാണല്ലോ എല്ലാം വേവിച്ച് പച്ചക്കറികളെല്ലാം വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇതിൽ ശരിക്കും ഇത് വാടരുതെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ബണ്ണിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓംലേറ്റാണ് പിന്നെ ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്കും കീറ്റോ ഡയറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ഇതാണ് പിന്നെ രാവിലെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഒരു ഹെൽത്തിയാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട
ഇനി നമുക്കതൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളൂ വേവില്ല മിക്സാക്കി എടുക്കുക മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി 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 എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തി പരത്തി കൊടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊന്നും ഒത്തിരി പോവാതെ എല്ലാം പരത്തി പരത്തി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പ്രധാന ഒരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം തന്നെയാണ് ഈ അഫ്ഗാനി ഓംപ്ലേറ്റ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടോ എല്ലാം ഒരു ലെവലിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ മുട്ട എടുത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു വലിയ പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയോ ആറ് മുട്ടയോ ഒക്കെ ഒഴിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് കൊടുക്കും ഉൺ അതിൻ്റെ ആ മഞ്ഞക്കരു ഇല്ലേ മഞ്ഞക്കരു പൊട്ടാതെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് മഞ്ഞക്കരു പൊട്ടാതെ നമ്മൾ ബണ്ണ് ബണ്ണോ ബ്രെഡോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടാണ് അത് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരും പൊട്ടാതെ തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി തീ ആ സിമ്മിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്നും അതിൽ കിടന്നൊന്നും സെറ്റാവും അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ബുൾസേക്ക് ചെയ്യൂലേ ആ ബുൾസയുടെ ഒക്കെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആ ബുൾസൈ പോലെ നമ്മൾ ആ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം ആ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഞാനൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പച്ചമുളക് നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സോസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ സോസും കൂടി ഇതിൽ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ആ സോ സോസ് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അവർ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു ടേസ്റ്റും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സോസും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ തരാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇനി ഇതാ ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഓരോ മുട്ട വീതം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം പൊക്കിയിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇനി ബണ്ണും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വിദേശിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ബ്രെഡിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കഴിച്ചു നോക്കാം ഉപ്പും കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയൊക്കെ കമൻറ്റൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമായി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും